。为什么人类那么喜欢吃食物？还有那么多烹调的方法？真的很多，煎、炸、炖、焖、烤、蒸、炒，等等等，说都说不完。为什么人类要花那么多时间研发新的食谱呢？那些东西吃了都会变成大便，不是吗？你们不明白的，吃不同的食物有新鲜感，可以满足味蕾。而且吃到好吃的食物是一种幸福。你知道什么是幸福？呃，不知道为什么你的血是紫色的、啊？你不要讲废话了，人的血是红色的，哪有紫色？除非他不是人呐、啊。你会不会看错？哎，可能是我眼花了。哎，这也太晒了，不要站在这里啊！走走走走走走，来，回去回去。回来回来回来。哇，现在的治安真的是越来越差，大白天都敢伤人呢。宋江呢？他先回去了。哎呀，我说啊，做人要低调一点，一来就喊一八八八。摆明告诉坏人说：“哎，我有钱，来打抢。”是哦，是的，不听叫我们喊的。喂，我只是跟你们开玩笑而已，怎么知道你们这么笨，叫你们喊多少就喊多少？嗯，那是开玩笑吗？我还以为你们是认真的。以后别那么容易相信人。还有啊，你回去跟凤家说，现在的歹徒很猖狂的，又要钱又要命。叫他以后啊，不要把钱放在后面的袋子里，很危险的。人没事就好了。今天的拍卖会呢，非常的成功。我打算明天啊，请大家一起吃晚饭，好不好啊？好啊，有的吃，有的喝，我一定准时来。OK。打准眼皮充胖子。你在说什么？你现在很有钱没？帮人家筹款也就算了。自掏腰包买酒拍卖也就算了，现在还要请大家吃饭，有没有看错？我只不过是在咖啡店请他们吃饭，为劳一下大家，不会花很多钱的。光是陈家就已经是四个人了，再加上天宁那一家人，还有整个街坊啊，那要花多少钱？你知不知道啊？好了好了，以后就不再请吃饭 ，OK？ 不要生气了。经过卡比器的处理，伤口已经复原了七七八八了。怎么会发生这样的事？幸好公主没去，不然她有什么危险就糟了。我才不怕，我们还是要小心一点。我们的血液跟地球人不一样，千万不能让他们看到我们流血，就会暴露身份。可是万一受伤了怎么办？一定要赶快回来家里，用卡比器疗伤，知道吗？你的伤口还没完全复原，还看得到紫色的血迹。明天跟大家一起吃饭，他们一定会怀疑的。是啊，太危险了，怎么办？找到了，地球人是用胶布和棉花处理伤口的。五幺四八七，你去买一些回来。先生，你在找什么吗？我在找女人流血用的棉花。哦，在那里。谢谢你。嗯、祥林，你要买什么？凤娇叫我来买这些东西，不过这里有那么多种。我不知道哪一个比较适合他。卫生棉，不要说你，连我都要花点时间呢、啊。梦景，我帮你。你要十片装还是二十片装的？我不知道他什么时候会止血，二十片装比较好。二十片，嗯，长度呢？普通的还是 extra long 的？ extra long
，越 long 越好。extra long 啊，这个 extra long 的，日用型还是夜用型 ？day 还是 night？ 我看日夜都要吧，这样奉娇就能得到二十四小时的保护。哇，你这个男人真的是很 sweet 嘞。翅膀呢？你要不要翅膀？翅膀？这个东西能飞吗？<笑>不要跟我开玩笑。每个品牌都有不同的 design， 有超薄的、超厚的、防漏的，有些还有香味、有 pattern 的。你到底要哪一种？听你这么说，我更不知道该怎么选择了。这样啊，好了，没关系，每一种就买一个吧，反正这种买多以后可以用的，不会浪费。啊，这个也买，这个也可以，这个不错。啊，这个这个这个最好的这个 ，OK。像你那么贴心的男人，我还是第一次见到。我很贴心吗？嗯。大部分男生不要说帮忙买，就算谈到这种东西，都会觉得倒霉恶心。凤娇有像你这样的哥哥，真的是很幸福。无论凤娇要我做什么，我都一定会做，因为那是我的责任。我不会，也不可以埋怨。果然是好男人。我家那两个应该好好跟你学习。从来没有人称赞过我，你是第一个。真的吗？怎么可能？真的，我不会说谎。爸，哇，那么一大滩水要怎么过？这时候如果有个猛男出现，那该有多好！来，我抱你。好结实，好有弹性。谢谢你抱我过去，天宁。嗯。哦。啊！干嘛？你干嘛？我来抱你。没关系的，我可以背你回家。我不要，放我下来，我我很痛啊！我要。九三八七零，这是什么？公主，这是人类在受到攻击时身体做出的本能反应，来保护自己的。那你就是谁？可以保护我们？是，公主。刚才我听到天宁的心声，他希望有人抱他，所以我就抱他。不过后来我却被他臭骂了一顿。我以为我做了一件好事，为什么还会被骂呢？这我也不知道。人类是很奇怪的动物，看来要在地球生活真的很不容易。所以我们才需要多跟人类接触，融入他们的生活，才能多了解他们，知道吗？领导，你要的东西我买回来了，我来帮忙。领导的伤口没有很大，需要这么大片棉花吗？感觉不对劲。卫生棉，主要材质为原状纸浆和高分子吸收体，用来吸收女性经期时的精血，避免弄污衣物，同时也称为卫生巾。五幺四八七，你怎么连一点小事都做不好？对不起，没想到人类那么复杂，连棉花都有那么多种。这次啊，真的是谢谢大家的帮忙，所以才可以把这个拍卖会进行的那么顺利。我已经把消息跟我们都说了，他非常开心，谢谢大家的支持，我们成功了。
谢谢谢谢,谢谢你们热烈的掌声啊！哎，对不起各位啊，我知道了啊。喂，你干嘛？是谁请你来吃饭的啊？来吃饭有错没？喂，没有人请你嘞，你脸皮很厚啊，想白吃白喝啊？哎，我跟你讲啊，你不要动手动脚啊，我告你非礼的。是志强昨天就讲了，要请所有人吃饭的。志强要请的是对拍卖会有贡献的人，你有什么贡献呢？我没有贡献没。哎，平安住是我捐出来的，我昨天还喊了两百元呢。哎，你说是不是？哎，是是是，反正还有位置，人多热闹点。不行，他骗了凤娇的房租，还好意思跟他们在一起吃饭啊？请吃饭的都不介意了，你们。哎呀，你不用听他说好话的啦，你知道吗？他抢了摩都的戒指，这个人啊，坏事做尽了，没有救的啦。有他在，我们大家都反胃，吃不下饭呐。还不走，没骨气了你。哎呀，我这次也帮不了你了。还不走？好，好男不跟女斗啊！我走，去尿尿。去了。哎，我陪你去，我陪你去。喂，老姐，你说几句好话帮老爸吗？我是他自己惹出来的，后果他自己承担。来，西瓜、玉米、罗汉果、钓鱼、点西瓜币哦，橙汁、野水、柠檬茶，还有四杯白开水啊，全部总共九百八。我来，这里有一千，请你找回二十块。哇，你真的给啊？哇，你不要再欺负人家了，饮料一共才九块八，你要骗我们的钱。啊、不是不是，我跟你们开玩笑的。你呀、啊，关你什么事啊？我跟他开玩笑不可以吗？你看你这个老婆就是有头没有脑了啊！你讲这种话，人家以为他是骗子啊。就是了。哎，阿光，这个水钱够吧？凤娇，你的手伤好了吗？好了，已经擦了药膏。那就好。这个邻里啊，真的是越来越不安全了。之前是母都被抢，现在轮到凤娇被那个扒手割伤，不知道哪天我们这里哪一个人也会遇到。错错错，不要乌鸦嘴乱说话。哎，不是乌鸦嘴哈，前几天大牌一六八那有一位模特儿，他的屁股也是被人家用刀割伤哎，这么猖狂啊，这这惨啊！我们在这里走进走出啊，天天都要提心吊胆呢、啊。哎呦，香菇，你想太多了，你以为你是模特儿啊？哈。死人头！你的嘴巴跟你老爸一样臭啊！对了，凤娇，你报警了没有？报警？那怎么报？去警察局录口供，有必要的话去医院做 check up。去医院？那我不要报警了。哦，来来，上菜了，上菜了，上菜，来，来，大家吃多点，不要客气啊。谢谢谢谢。啊，怎么样？不要说不够朋友啦，请你喝咖啡。哦，还算你有人情味啊。那几个没人性的三姑六婆啊，吃大餐我没有得吃呗。哎，你对我好啊，是不会吃亏的。我给你一点好处，今晚的这一场球啊，我看好阿森纳会赢。真的吗？稳不稳的？哎呀，稳如泰山呐、啊！这是我朋友给我的，对不对？你信不信由你哦。OK， 你跟我下注一千块。好，一千块啊。好，明天你等着拿钱啊。好，工作先。大家不要客气啊，尽量吃啊。好。哇，香的很。嗯。你们怎么不吃啊？这里的食物不错的。嗯。哎，川，哎，川，小李。为什么你们的食物是五颜六色？是不是五颜六色的食物比较好吃？哇，你很搞笑哎！你从来没有吃过东西啊？魏豪，说到吃东西哦，我每次在咖啡店遇到你们，从来没有看到你们叫东西吃的。哎呀，他们只是没有在你面前吃而已吗？难道他们是神仙呐、啊？不用吃饭没？对吗？糟了，他们怀疑我们了，怎么办？为了避免引起怀疑。我们多少吃一点。可是我很怕。公主别怕，万一我壮烈牺牲了，那公主就拜托你们两位照顾了。哎呦，有得吃，还一副要死不活的样子。算了，不吃拉倒，我多吃一点。你们不要客气，要多吃，知道吗？来来来，吃吃吃，这个很好吃的，来。
。哎，辣，喝点水就没事了。好，我不要。哎呀，算了啦，小孩子不要吃，不要勉强。算了，不要吃，不要吃。我吃这个。嗯，来来来，我来点。你们有没有感觉肚子怪怪的，很不舒服？嗯，我的肚子又痛又胀，很不舒服。公主，我们第一次吃人类的食物，不适应也是正常的。人类吃一顿饭就要耗上几个钟头，太没效率了。我同意，如果把这些时间省下来，可以做更多事情。将来我一定要改造人类，让他们跟我们一样有效率。什么声音？生命之虫五幺四八七身体发出来的。我闻到一股很奇怪的味道，我感受到了一股气体强硬的从我的身体挤出来。领导，会不会是我们的身体机能受到地球食物的污染，出现了问题呢？我看看。根据资料，人类在进食时，由于消化道正常细菌的作用，会产生气体。这些气体会随着肠的蠕动向下运行，由肛门排出。由于肛门括约肌的作用，排气时会产生声响，称为放屁。我刚才是放屁，没错，放屁是肠道正常的行为，你没事。领导，为什么只有五幺四八七会放屁，我们都没有？我也想体会放屁的感觉。我也试试看。不行，我先放，你才能放。是公主。你怎么能这样？你怎么能先放屁？对不起，公主。公主就是公主，王位的继承人，说放屁就放屁，而且你放的屁又大又响，才令人羡慕了。领导，不如你也试试看，放屁之后肚子就不会胀胀的，比较舒服。我喜欢顺其自然。领导就是领导，说放屁就放屁，而且您放的屁又臭又响。什么是排泄了？这就是人类的粪便。没错，根据资料，排泄物是食物的残渣，其四分之一的成分是水分，其余的是蛋白质、脂肪、未消化的食物纤维、从肠道脱落的细胞和死掉的细菌等。你是怎么会排泄的？为什么我们都不会呢？我也不知道。刚才感觉肚子很痛，我很害怕，不知道发生什么事。那种感觉跟放屁很像，我以为想放屁，用力挤了一下，这个东西就出来了。你们都没有这种感觉吗？奇怪，为什么都没有呢？有可能是因为昨天我们吃的比较少
。对了，昨晚虽然肚子觉得不舒服，可是我精神很好，没有觉得很累。不知道是不是因为吃的食物的缘故？根据资料，食物的确能为身体提供能量。其实人类的食物挺好吃的，我想以后我们应该多吃食物，那就不必依赖比比丘补充能量了。不行，进食是低等生物的生存方式。吃太多食物会导致很多疾病，若没必要，避免进食，知道吗？你在课室好好上课，我在课室外等你放学，好吗？我不要去读书。不行，你的身份是小孩，地球的小孩都必须读书上学。公主，我知道委屈你了，可惜我的年纪太大了，不然我可以代替你去上学。几个小时很快过。Sorry， 家长不可以进入。今天是我的公主，小女儿第一天上学，我的任务是保护她的安全。你不让我进去，我会很担心的。哎呦，你担心什么呀？学校里是很安全的。是咯，青霞和我们冠军还有小云是同班，大家可以互相照顾的。放心啦。哎，冠军，带青霞进去。走，我带你去教室。那青霞，你自己小心哦。青霞，你自己一定要小心啊！哎，我们要去巴沙了，你要不要一块去？哎，走啦，哎呦，快点，你像个男人呐！哎呀，这里是什么地方？巴沙。巴沙。嗯，也叫菜市场，这里有卖肉类啊、海鲜呐、啊、水果啊、蔬菜。还有日常用品。为什么又苦又甜的？这是南洋咖啡的味道。南洋咖啡就是这样的味道，真有趣。哎，哎，你喝这么快干嘛？赶时间呐？为什么你们一杯咖啡要喝这么久？咖啡呀、啊，要慢慢喝才能喝出味道啊。可是慢慢喝很浪费时间。我们这种家庭妇女啊，一天到晚忙着照顾一家大小，有时间享受，当然要好好的享受了，不然啊，做人有什么意思？极好看一笑哦。为什么你们偷看男人，还笑得这么开心呢？哎呀，你们男人看到女人的时候开不开心啊？我不知道，因为我不看女人。假正经，哪有男人不看女人的？可能啊，他很爱他的老婆，所以啊，不要看别的女人哦。对呀、啊，为什么青霞跟凤娇和祥宁，他们的年龄差距这么大？没有。有男人？哪哪里？这个我喜欢。我还是喜欢刚才那个。好，同学们，谁能回答这道问题？小安在两天内一共跑了几公里？嗯，冠军。五点八二公里。五点八二，你是怎么得到答案的？我先把三点二五减零点六八等于两点五七，双星期二跑了二点五七公里，再加上星期一的三点二五公里。最后得到答案五点八二公里，答对了，很好。我们也可以用三点二五乘二，再减零点六八，也可以得到同样的答案五点八二。嗯，完全正确，很好。老师没教过这个计算方式
。不过，青霞居然懂得换个方法来计算，很好。跨越未知的世界。公主，上课情况还顺利吗？很慢，一去就得待在学校几个小时。上课学的东西我都已经会了。再慢也要忍一忍。地球的小孩都要上学，如果你不去，大家会怀疑的。公主那么聪明，会不会引起大家的注意？对，所以我还是留在家里比较好。不行。一定要去上学，只是不要在众人面前展现智慧就好了。你要我装笨，我不要。我们都不会说谎，公主很难办到的。那你们告诉我该怎么办？如果没有办法，就听我的话。来来来，大家快来试试看。这是什么？人类的食物啊，试试看吧。我不想吃。领导说要融入人类的生活，吃人类的食物也是一种融入啊，吃吧。我也不想吃。你们，你们，你们不吃，我自己吃。真难吃，为什么和人类煮的不一样？怎么啦？不舒服啊？妈咪，我不想吃了，可以回房间做功课吗？冠军啊，先把饭吃了，功课到了再做。我怕来不及温习功课。冠军啊，读书尽力就好，不要给自己压力、啊。我一定要考第一名，我叫冠军，英文名字叫 A。s 万一考试考不到第一名，会很丢脸的。那就要怪当初给你取这个名字的人呢。冠军啊。离考试还有一段时间，不要那么紧张。数学老师说青霞很厉害，要大家向他多多学习。如果我不更加努力的话，今年肯定会输给他的。你是说住楼上的那个青霞，他的成绩有那么好吗？难怪你会那么不开心。那就快点吃饭，吃完了之后就去房间温习功课。我今晚会把所有的功课温习一次。乖，那妈咪等一下去楼下买基金。给你好好提提神。嗯 ，Thank you， 妈咪。冠军啊，慢慢吃。心梅，小孩子在发育，你就不能给他好好吃一顿饭吗？妈的，要吃饭随时都能吃到，可是上小学就只有那么一次，当然要努力考好成绩啦。冠军，妈咪说的对不对啊？没事吧？我的屁股很痛。好，我先送你去医院。来，慢慢来啊！哎，小心，小心！一点呢。医生怎么说啊？医生说只是皮外伤，没什么大碍。还好安科用及时出现，不然后果怎么样？我真的不敢想象，哎呦，太恐怖了！哎，你认得那个帅人吗？他戴口罩又穿风衣的，看不到他的样子了。太猖狂了，抢劫就好嘛，为什么还要伤人呢？我们已经报警了，希望很快可以抓到那个坏蛋。不过，你看你穿的这么招摇，难怪会被坏人盯上
。妈的，你这样讲什么意思？我现在才是受害者哎、欸！你看你的妈的，人家心情都糟透了，他还讲这种话。妈也是为你好，他没有别的意思的。气死我了！我的手机是新买的，就这样被抢走了。还把我最心爱的裤子给割破了。人没事就好了，手机和裤子呢？我再买给你。这是你说的啊？嗯。现在你什么都不用想，好好的休息，知道吗？嗯嗯嗯。最近开了一摊板面，很好吃的、啊，要不要去吃啊？好啊好啊,好啊，等一下我们过去吃。嗯，很好吃。哎，你看。哇，他们在搞什么、啊？站到这么高，不知道嘞，好像是新的健身操哦。什么健身操是这样摆的没？哎呀，这家人很奇怪的。哎，蛮舒服的嘞。什么舒服啊？哎，你们知道吗？我家新梅呀，昨晚屁股被割伤了。哈，嗯，在哪里啊？就在主屋楼下喽。哈，太恐怖了。我猜呀、啊。这个人跟割伤碰交的是同一个人呐、啊，他还抢走我们新梅的手机呀、啊！幸亏赖平勇刚好经过，要不然新梅连命都没了。哎呦，真是岂有此理嘞！你抢人家的东西就好了，为什么割人家的屁股？这简直是变态！嗯，以后晚上我都不敢出门了。哎呦，哎呦，这个屁股割手啊，只要一天不被抓，我们大家都会有危险哦。什么是屁股割手？哎呀，割屁股的凶手就是屁股割手咯。地球真的太危险了，以后出门在外要小心一点。地球人实在太坏了，我一定要好好改造他们才行。哎，你们说什么？地球危险？什么什么人类要改造？是什么东东来的？其实他们说的没错嘞，我们应该把那个变态的送进去牢房里面改造。嗯，是哦。哎呀，去吃板面！哎，哎，我也要。二十五，来，三十，快点，快点。嗯。臭小子！哎，三玉姐，三玉哥，这么早来吃榴莲啊？榴莲妹，选几个好的出来。那个女人在哪里？哪个女人啊？榴莲妹，把我老公打成这样的臭女人哦！哇，哪个女人那么狠毒啊？把这个鲨鱼哥打成这个样子，太不像样了，连我都看不过眼了。来，鲨鱼姐，坐坐坐坐。哈哈，你不要装蒜，你心里清楚的很。他什么来头？我真的不知道，说不出来。我只知道他叫陈凤娇，他是什么来头，我真的不知道。哪里可以找到他？哇，鲨鱼姐，你还是别找到好了。连鲨鱼哥这么威猛都不是他的对手，如果你去找到的话，可能会有同样的下场啊。哼，我看你没搞清楚，是因为大家尊敬我鲨鱼姐，才顺便叫他一声鲨鱼哥。知道吗，帅哥？知道吗？哦，知道知道。哦，原来鲨鱼姐才是女中豪杰啊！是我小弟有眼不识泰山，哦一哦。屁话这么多啊！我我哇！哎哎哎！哎，帅哥，他在哪里？地志哥，我保护你。啊啊，不用了。我我我我我起起起起起起起来！哇！哎呀哎呀哎呀！快说！哇！我说了，我说了。小雨小雨，哎呀！我错了！喂喂喂，老婆，就是他，就是他把我打伤成这样的。我以为是谁有这个本事，把我老公打成这样。原来是你，这个又瘦又干的臭三八。今天我一定要为他讨回公道。我好像不认识你，你为什么要找我？你把他打成这个样子，我下半生的幸福。这个账找谁算啊？什么是下半生的幸福？看什么看，臭三八！你为什么要那么生气？那天是你让我摸的，我没叫你捏啊
。为什么他捏了会影响你的下半生的幸福？唉，总之，我今天一定要教训你 ，boss， 咋了？啊！你浪费食物，浪费食物，我就喜欢你浪费食物，去死吧你！哎哎哎！你们干嘛拿我们的习惯来玩？这位大姐，这里是做生意的地方，你们不要乱来。你跟我走。怪没事。哎，天生哥，你为什么这么紧张他？你不是很讨厌他的没？就算你讨厌猫啊，你也不可能把他打死吧？哈，你是不是喜欢长脚怪？不然你为什么这么在意他的生死？哦，你老实讲，你喜欢他对不对？啊，是了是了，我喜欢他了。嘿呀，放手。不好意思啊，老板说要开除你们。为什么？你们在工作时间和人家打架，破坏了公司的形象。是对方先出手，我们只是自卫。我已经尽力帮你们说好话了，可是老板听不进去。这是你们这几天工作的薪水，待会你们换下制服后，就可以离开了。没什么东西送你们，这香蕉，请你们吃吧。谢谢你。我们工作了几天，才赚那么一点钱，这些钱只够我买三十粒哈密瓜。情绪人类还蛮惨的，我们在亚米克星只需要做好自己的任务，其他的都会免费提供。我们不需要像人类一样做工赚钱。以前不知道钱难赚，还这么大方的花，以后不能再浪费钱了。老关。再次输的一千块呢？你还好说，什么 d e p 啊？害我输了一大笔啊！哎，你不要这样讲哦，我也是受害者嘞，不要开玩笑嘞。给我三天啊，我现在没有钱啊。不能，不能，不能，不能，不可以再拖延了。我告诉你啊，我已经帮你拖延了好几天了，你再不还钱的话，我很难向鲨鱼哥交代啊。我口袋空空啊，拿什么来还？鲨鱼哥这个人是不好惹的哦。我不管你用什么办法，都一定要把钱还给鲨鱼哥，要不然啊，我不敢保证你哪一只手还是哪一只脚会断哦。哎、hey, ，Hello，Hello， 
看怎么看？都结婚了，如果你还没有结婚呢、啊，我就叫你娶她。哎，你娶了她，别说那么一千块啊，下半辈子你都不用愁啊。她这么有钱没？是啦，随便从口袋这么一抽啊，就是一千几百块、啊。最重要是这里还啥啥的，你说要多少她就给多少，简直就是人肉 ADM 啊。对哦，那天我说九百八，她想都不想就拿一千块给我哎。是啦，来来来来，来。你想干什么？别紧张，想请你吃而已。我啊，天生就爱吃这个，就跟天生哥一样。在你还没有出现之前呢，我跟天生哥天天一起开档，一起吃这个，每天都过得很开心。我跟他的感情是好大。连台风吹，也吹不掉的。我不明白，你自己慢慢吃，我要先走了。喂，我话还没说完。你跟来 b u c k i n g 的事，不用向我报告的。我不准你再接近天生哥。我哪有接近他？你不要假惺惺，你勾引天生哥，还以为我看不出来吗？我警告你。你如果很再接近他，你会死得很难看。好，算你识相，不准再靠近天生哥，知道吗？你不吃吗？那我吃。<笑>凤娇，你怎么了？我休息一下就好了。啊，去那边，来，我扶你。啊，坐下，坐下。哎呀，你没事吧？没事，谢谢你。啊，凤娇。你能不能借点钱给我？我为什么要借你钱？啊，我妈妈生病了，需要一笔钱住院，你帮个忙啊。人类很喜欢说谎，不知道他是不是在骗我。啊，求求你啦，你不帮我，我妈会病死的。阿光看起来不像坏人，应该不会骗我。可是柳纳都也不像坏人，但还是骗了我。你说的是真的吗？如果你妈真的生病，我会借钱给你。当然是真的啦，当然是假的啦。跟你说我赌博输了，你会借我咩？你赌博欠钱，为什么要骗我说你妈生病？你怎么知道的？是不是赖平勇跟你说的？赌博是很不好的习惯。我要改造你，好好改，我以后一定改。你先把钱借我，不行。哦，不要怪我啊，是你逼我的。把钱给我，我就不伤害你。现实的局限，跨越未知的世界，想象到的什么都能实现。你会怎么改变？我要望远一眼就能飞上天，一道门走遍世界。哦，不再独着盲目跟随的岁月。由我主权。